，龙宫？难道五师弟和小雨师妹被带到了那里？原本我以为是魔族在法阵上动了手脚，恐怕动法阵的是五。嗯、我掐指一算，经过此事，五师兄跟小雨师妹肯定分道扬镳。我去趟龙宫，把他们带回来。我们一起去吧。不，此行会有危险，你们不必一起涉险。可是。好了。还有印帐红顶，你们先去准备。你别抠了！好了，我的掐指又不是抠鼻。母上，这就是我跟您提过的小雨师妹。啊，这就是龙妈。您就是五师兄的母上大人。啊，好年轻，好漂亮啊！宋江志，我是不凡者，迷林女王，大草原上的卡利西，以及龙之母。万万，此龙妈非彼龙妈，我就不该看那么多电视。对不起啊，女王陛下万福，尊上大人吉祥。<笑>好有意思的女孩子。难怪雨儿对你如此上心，小雨不必多礼，你就随雨儿一起叫我母上吧。啊，这这不太好吧？难怪雨儿着急册封，想来是想尽快给我们小雨姑娘一个太子妃的名分。啊，啊母上大人，我不是这个意思，你误会了。你是不是这个意思？啊？我还没同意呢。搞得跟我很原始，误会？什么误会？我连小龙子的名字都想好了。你们二人彼此有情，我是不会看错的。母上大人，现在不是说这些的时候。前辈和小雨现在共有一个身体，十分危险。我要求册封，是想学只有太子才能学的龙族轮回秘术来救前辈的性命。共用一个身体，可她看起来就是一个很普通的女孩子。感觉不到高人的气息啊，母上，前辈确实寄射在小雨姑娘的体内，可能是睡着了，所以感受不到吧。果然，你担心的永远都只有那个不存在的前辈。对不起，没有什么高人，我是从他搞错了，尊上大人不必放在心上，我先告退了。你去哪儿？我消失了这么久，小小和大师兄一定很担心我。我先走了。小雨，母上恕罪，儿臣先告退。我的雨儿啊，可真是长大了。魔帝大人这招真是一石二鸟，属下佩服。